Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan, penonton-penonton, adik kakak, makcik-makcik. Ah, kita sapa semua. <laughs> kita semua sapa semua. Apa khabar <laughs> kepada penonton dekat rumah? Ah, sihat ke tak? Hari ini hmm. edisi 27 Jun 2021 bersamaan dengan 16 Zulkaedah iaitu 1442 Hijriah. Hmm. Anda bersama saya, Syasha Denzin dan juga rakan saya itu Pak ah. Tabuh Lanudin. Ah, ah. Syasha dah breakfast. <laughs> Ada, ah, Alhamdulillah Alham, dah. Breakfast apa? Ah, breakfast uh, nasi lemak hari ni. Oh, sedap ah, nasi lemak. Ini, breakfast apa? Saya puasa. Oh, puasa. Tak ada lagu eh. dalam saya je. <laughs> <laughs> Baik, sekarang ni apa yang boleh saya cakap lah. Uh, masyarakat sekarang ni... Uh, Uh, gemar bangun pagi ya Syasha ya, Tak kira lah walaupun tempoh PKP ke Semua nak bangun pagi Nak bermasak untuk orang tersayang Nak beriada Tapi kena ingat Social distancing itu Kena dijaga ha? Walaupun hmm. uh, Sesuai daripada itu juga Syasha Kita ni dalam Sarawak sekarang ni ya. uh, Mengungguli uh, tangga pertama Untuk ya. uh, program vaksinasi Di mana uh, banyak rata-rata lah dekat Kuching ni ramai yang pergi vaksin dekat ya, Kuching Stadium Perpaduan. Eh, Kuching Stadium Perpaduan pun Stadium boleh. Perpaduan. Stadium Perpaduan, Perpaduan BCCK, ada dekat Cozy Square. Jadi, jangan uh, orang cakap kalau kita dah dapat vaksin, vaksin pertama dan vaksin kedua, itu bukan satu uh, green light untuk yeah. kita tidak memakai mask, tidak uh, mematuhi SOP. Uh, uh, mungkin uh, ada yang hmm. berasa sangat selesa sebab dah vaksin kan. Jadi uh, tak perlu nak jaga SOP, tak perlu nak uh, apa jaga di social distancing ke semua. Hmm. Tapi sebenarnya kita uh, bagi uh, yang dah divaksin tu sebenarnya masih lagi memerlukan uh, untuk semua. Uh, orang cakap tingkatkan lagi kawalan kendiri tu. Hashtag kita jaga kita. Baiklah. Uh, yeah. Topik yang menarik untuk hari ini untuk segmen yang pertama apa Syasha? Uh, untuk segmen yang pertama kita akan ber- mengupaskan Tajuk hmm. iaitu uh, situasi industri gymnasium pada musim pandemik ni Dan ah, uh, untuk topik yang kedua pula, apa ah, patah? Untuk topik yang kedua, untuk segmen saya nanti ha, Semestinya mengenai teknologi penciptaan 3D ha, Bersama tetamu-tetamu jemputan kita lah sebentar yeah. saja lagi Baik, seperti biasa Sebelum kita nak mengupas topik uh, yang menarik hari ini Dengan tetamu yeah. jemputan kita pada pada, uh, pada pagi ini ha. Ha, Ada moleknya lah kita kita, kita berdua ha, kita mulakan dengan news-news ataupun isu-isu semasa yang kami ingin kongsikan kepada anda semestinya yeah. semasa viral trending dan ada hiburan-hiburan hiburan lah hiburan sedikit lah. Ha, kan sebab uh, kebelakangan ni mm-hmm. patah Uh, trend ataupun viral Betul. mengenai um, di dalam TikTok lah, air klorofil. Hmm. Air klorofil? Ha, apa apakah air, itu? air klorofil ha. itu? Ha. Ia dia ibarat minum air hijau. Ha, begitulah trend terkini yang menjadi kegiatan ramai orang apabila cecair klorofil mm-hmm. diletakkan ke dalam minuman kerana percaya ianya baik untuk kesihatan dan menjadikan kulit dengan lebih cantik. Kata orang kata orang Sarawak flawless. Flawless. Ha, dikatakan ha. bahawa air klorofil ni boleh menghilangkan jerawat. Ha, betul. Tapi sejauh manakah kebesanan dia? Ha, kebesanan ha, tapi ni. Ha, tidak dapat dinafikan ya. Pakar perubatan turut mm-hmm. mengesahkan manfaat yang terdapat dalam cecair klorofil ini juga yang mana ia mampu meningkatkan kualiti sel darah merah. Ha. Yeah. Memetik Yahoo Lifestyle, Andrea Mattis dari Amerika Syarikat menyatakan Cecair ini mengandungi vitamin, antioksiden dan sifat lain yang bermanfaat bagi kesihatan tubuh. Ia juga dapat membantu jerawat kecil daripada tumbuh kerana chlorophyll mampu bertindak untuk menghalang pertumbuhan bakteria pada kulit yang meradang. Ha, tahu hmm. tak apa kulit meradang tu? Apa kulit meradang tu? Ha, Kata kulit saya tak tahu. Merad- kulit <laughs> ambul manja ni <laughs> awak hari ni. <laughs> Aduh. Meradang okay, ni sebenarnya, meradang ni sebenarnya dia macam merah-merah. Oh, ha, merah-merah. Dia, ha, merah-merah muka. macam sensitif lah. Hmm. Hmm. Dan hasil penelitian in vitro anti-inflammatory properties of selected green leafy vegetable mm-hmm. pada tahun 2018, Cairan chlorophyll dapat mengurangkan keradangan kulit dan ramai wanita tak kira lah wanita ke hmm. lelaki ke um, yang menggunakannya dengan harapan dapat membantu mengurangkan masalah kulit mereka dan saya tertarik hmm. dengan ada satu kisah ni okay. saya scroll saya punya TikTok hmm. ah, boy sebab TikTok sekarang ni kita nak tengok kan? benda tu dekat dalam TikTok ni sebab viral sekarang kan? ni okay, uh, apa ada se- seorang remaja ni uh, lelaki dia mengambil masa dia membuat satu hmm. video Uh, sekitar satu uh, sekitar satu hari sehingga tujuh hari untuk melihat macam mana reaksi klorofil kepada 
uh, kulit dia dan buktinya berkesan kepada diri dia. Oh, adakah ha. dia secara minum ataupun uh, sapu saja dekat muka? Oh, secara minum. Ah, uh, secara hmm. minum. Baiklah, mungkin ada penonton dekat luar sana yang tertanya-tanya bagaimanakah bentuk air klorofil ni? Ah, ha. ha. seperti tadi ah uh, Fatah ada bagi tahu bagaimana rupanya. Dia macam cecai hijau hmm. yang kita letak dekat dalam air uh, beberapa titisan lepas tu minum dengan air sejuk ataupun air yang bersuhu bilik. Ah, uh, yang hmm. tu dan juga um uh, Air klorofil ni dikatakan uh, rasanya tasteless. Oh, ya ha, Tak ada rasa itu seperti yang dinyatakan lah. Uh-huh. Dan uh, sebenarnya uh, antara kelebihan uh, air klorofil ni seperti yang telah dikatakan adalah bersifat antioksidan dan juga anti keradangan seperti yang Fatah beritahu tadi. Uh-huh. Dan juga sebenarnya terdapat kajian yang telah dijalankan terhadap 10 Orang subjek dalam masa tiga minggu untuk melihat keberkesanan klorofil ni. Ha. Hmm. Tetapi dilakukan secara topikal. Apa tu topikal? Apa topikal? Ha, topikal tu, ha, topikal tu adalah uh, contohnya untuk sapuan pada kulit sahaja. Ha, hmm. Kalau yang oral tu adalah minuman. Hmm. Jadi berdasarkan uh, apa? kajian yang dilakukan oleh Thomas J. Stephens, John T. McCook, uh, James H. Hendon Jr. dalam jurnal artikel yang bertajuk Pilot study of topical Cooper uh, chlorophyllin complex in subject with facial acne uh-huh. and large pores. Ha, kajian ini telah menunjukkan bahawa chlorophyll ini uh, dia dapat mengurangkan jerawat ringan uh-huh. dan juga mengecilkan pori. Jadi dekat situ um, dapat menyatakan uh, tak ada yang uh, kajian yang menyatakan bahawa boleh mencerahkan kulit lah. Uh, uh-huh. Jadi Uh, dekat situ kita masih lagi uh, kalau dilihat tentang kajian-kajian masih uh-huh. kurang lah sebenarnya. Ah, betul, Fata. betul. Masih kurang uh-huh. lah untuk uh, orang cakap kekukuhan dekat mana ah, keberkesanan korofil uh-huh. uh, ya, ini. Uh, dan bagaimanapun sebenarnya tiada saranan yeah. untuk anda mengamalkan secara konsisten atau diambil sebagai suplemen setiap hari. Ya, Lebih baik sekiranya anda uh, tambah sayur hijau dalam pemakanan harian. Kebiasaan sumber klorofil ini yeah. boleh didapati daripada sayuran uh, hijau seperti bayam, uh, kacang buncis. Ah, uh, kacang buncis tu dalam bahasa Sarawak kacang panjang. Kacang panjang. Ah, kacang panjang. Oh. Bukan kacang buncis dia pendek? Oh, ya ke? Ah, oh, ah, maaflah. Pendek. Maaf ibu-ibu, makcik-makcik kat luar sana kalau saya tersilap. Tak apa, Confident kesilapan itu, kena itu ada. biasa. Okey, baiklah. Macam kalau tadi uh, kita dah menceritakan kelebihannya, hmm. uh, pastinya akan ada kekurangan. Bila antara kekurangannya uh, tidak ada banyak kajian yang uh, mendalamlah tentang uh-huh. klorofil ni sebenarnya lebih-lebih lagi uh, kebaikannya jika diminum. Uh-huh. Uh, kalau tadi ada untuk sapuan saja iaitu topikal dan juga uh, sebenarnya pengambilan air klorofil secara berlebihan boleh menyebabkan uh, cerit berit dan tu uh, perubahan warna pada najis dan sebagainya. Uh-huh. Tu ah uh, yang sebenarnya. Dan juga menurut Dr. Inki dari Malaysia dan Dr. Carl dari Australia, kedua mereka telah menyatakan uh, bahawa apa yang diminum tu, apa yang kita lihat dekat dalam video-video tu mm-hmm. sebenarnya uh, bukanlah klorofil yang sama dengan tumbuhan dengan sayuran. Uh, itu sebenarnya adalah uh, klorofilin iaitu sintetik kepada klorofil. Ha, oh. Jadi dekat situ, uh, itulah. Sebenarnya masih memerlukan banyak lagi kajian. Itulah. Yang Saya pun melihat banyak banyak juga orang membuat uh, dekat TikTok lah. Lagi-lagi Aa, dekat betul? TikTok sekarang ni trend membuat spekulasi sendiri di mana ada mencakap fotosintesis dan hmm, sebagainya. Betul. Dan seperti mana yang Syasha cakap tadi, uh, kita kena berhati-hati kerana ia boleh menyebabkan keradangan mukosa mulut, cirit yeah. birit serta muta. Dan klorofil ini adalah bahan semula jadi dan tidak berbahaya bagi manusia sebenarnya. Yeah, Cuma bagi sesetengah individu mereka mungkin ada kesan sampingan jika hmm. mengambilnya. Jadi amat ha. digalakkan untuk seorang individu itu mendapat konsultasi daripada ahli farmasi sebelum ya, memilih betul. sesuatu produk bagi menjaga kesihatan tubuh. Tak kira lah tak korang kira. nak ambil korofil ke, nak ambil, ambil sayur-sayuran, sayur-sayuran ke, ke, suplemen ke, tapi kena konsultasi dengan doktor yang pakar tu. Ya, Jangan betul. nak pandai memandai kan. Ha, sebenarnya saya nak tambah sedikit hmm, tentang tambah, pengambilan tambah. Uh, apa? sayur bayam tadi. Hmm. Ha, Dr. Mary Claire, Uh, dia pernah, uh, menyatakan bahawa pengambilan sayur bayam sebanyak tiga cawan ni adalah bersamaan dengan 75 mg klorofil. Oh, ah, menarik, menarik, betul menarik. Kan? Okey, ah. balik rumah ni beli sayur bayam. Ah, betul. <laughs> Jadi sekarang ni ya buatlah pilihan yang bijak. Kami uh, di sejarah terhasil hanya menyalurkan informasi-informasi mm-hmm. kepada anda. Jadi uh, itu semuanya pilihan di tangan betul. anda. Betul. Ha, terjatuh sendiri boleh bangun ke tak itu? Ha, itulah pilihan anda sebenarnya. Gurau-gurau-gurau. Okey, setakat ini saja lah informasi yang kami boleh uh, kongsikan kepada anda. Semoga yeah. bermanfaat untuk anda. Jadi, jangan ke mana-mana. 
Uh, selepas ini anda akan bersama dengan Syasha untuk mengupas topik dengan lebih lanjut. Yeah. Uh, jadi kita kembali hanya dalam Sejahtera, Sejahtera Asia. Asia. Ya, kembali lagi bersama saya, Syasha Denzin dengan topik kita pada hari ini iaitu situasi industri gymnasium pada musim pandemik. Ya, baiklah, pusat gymnasium uh, bermaksud bilik ataupun dewan yang dipenuhi ataupun dilengkapi dengan uh, palang, ada berberat, uh, tali dan sebagainya untuk workout. Jadi, gymnasium ni juga sebenarnya menjadi pilihan kepada mereka yang mula-mula berjinak uh, dalam uh, dengan aktiviti bersenam sebab uh, di kebal kepelbagaian alat di tempat tersebutlah dan juga sebenarnya industri gymnasium merupakan salah satu industri yang turut terkesan semasa musim pandemik COVID-19 ni dan bersama kita pada hari ini untuk mengupas topik kita iaitu Encik Vincent Malang merupakan pengasas Borneo Wolf Studio. Baiklah. Apa khabar Encik Thank Vincent? You. Baik, terima kasih. Terima kasih atas uh, opportunity ya. So, selamat sihat, sihat. Anda bagaimana? Ah, sihat juga. <laughs> Baiklah. Encik Vincent ni sebenarnya bukan sahaja seorang uh, pengasas kepada Borneo Wolf Studio, malah uh, beliau juga merupakan jurulatih uh, kesihatan dan juga merupakan seorang pelakon. Ha. Jadi boleh tak Encik Vincent uh, perkenalkan diri anda? Oh, okey. Hai, salam semua. Salam sejahtera Asia. Uh, saya Vincent Malang anak Alfred, seorang jurulatih kecergasan dan juga seorang pelakon. Um, saya Uh, 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 saya, saya berminat dalam dalam uh, sukan uh, ekstrim dan aktiviti-aktiviti lastak uh, dah sejak 2000 uh, sejak bangku sekolah lagi oh, ya yeah, sejak bangku sekolah, sekolah yeah. lagi and uh, mengasas studio Bolin Wolf Studio baru-baru juga pada 2017 uh-huh. dan um, Lakonan adalah uh, sampingan. Lah. Ah, ah, merupakan sampingan satu sampingan. Lah. Ya. Baiklah, jika kita lihat Encik Vincent ni sangat aktif sebenarnya dalam melibatkan diri uh, dalam pelbagai program dan juga pertandingan. Uh, antaranya adalah pernah dijemput sebagai fitness consultant ah, uh, ya. untuk New Dia Farmasi pada tahun 2018-2019. Uh, pemenang bagi You Are Tough Enough Malaysia Edition uh, bagi 2017. Uh, dan juga finalis bagi You Are Tough Enough Southeast Asia 2018. Ya. Uh, yang juga merupakan seorang presiden of Sarawak Powerlifting Association 2020 hingga 2023 dan banyak lagi sebenarnya bukan calang-calang hmm. orang yang kita jemput pagi ni. Jadi bolehkah Encik Vincent kongsikan kepada kami serba sedikit pengalaman semasa mengikuti pertandingan dan juga program-program ni. Okey, uh, exp uh, pengalaman-pengalaman dari dari sukan kan dari okey dari sukan yeah. uh, pengalaman sukan yang uh, yang anda cakapkan tadi tu hmm. uh, betul. Uh, uh, pengalaman adalah sangat uh, tough juga hmm. dalam masa uh, melalui program uh, dalam masa untuk menceburi bidang-bidang dan program-program sukan ini hmm. um, banyak training um, it was nice um, so for uh, cabaran untuk macam give consultation ni normally kami bagi um, tentu pengalaman ni is a public talk. Oh, public so talk. Uh, public talk. So uh, kita buat check up untuk orang-orang community lah. Oh. So kami buat program cuma untuk health screening mm-hmm. uh, oleh Nidia Farmasi. So uh, ada satu usaha yang baik di mana uh, fitness dengan uh, health uh, industry uh, bekerja mm. sama. Yeah. Kira ni bekerja sama lah. Ya yeah, mm. untuk untuk uh, menjaga community lah. Mm. Ya. Yeah. Jadi so, Pengalaman untuk uh, yang straw powerlifting session, yes, uh, itu baru-baru uh, uh, dijalankan 2000, 2020, hmm. uh, 2020, yes. Uh, masih baru lagi. Uh, masih baru. Baiklah, Borneo Wolf Studio. Ah, uh, mungkin yeah. ada uh, penonton dekat luar sana tertanya-tanya di manakah terletaknya Borneo Wolf Studio ni? Uh, Borneo Wolf Studio uh, terletak di Jalan Setutong uh, Bypass to Airport dekat mm-hmm. Cannon Square. Uh, So 
eh dia, kalau familiar kita familiar dengan BDC. Ah, area eh, dekat BDC, BDC sana. Yeah, ah, BDC. jadi so, uh, BDC area. Ah, dekat BDC area. Ah, <laughs> jadi uh, nak tanya lah dengan Cik Bisa sudah berapa lama berkecimpung dalam uh, industri ataupun bidang gymnasium ni? Oh. Um, saya berkecimpung dalam bidang gymnasium sejak 2017. Mhm. Uh-huh. Uh, sebelum ini bekerja uh, dengan pusat-pusat gymnasium yang, yang lain. Mhm. Uh-huh. Uh, so bidang eh Brino buka 2017 di atas sebab permintaan ramai dari kawasan tersebut lah. Mm. Uh, so so far this is 2021 it's been a good year. Uh, tapi ya uh, during pandemic ni memang quite challenging lah for uh, us. Quite yeah, challenging. Quite challenging mm. Jadi so far so good. Uh, uh, just nice yeah just, just nice, nice yeah just nice. Uh, but we still can works extra lagi lah uh, mm. untuk make sure kami orang boleh still serve our members and our community ya. Uh, yeah. Oh, okay. Uh, Impaknya Dima- kuat. Impaknya kuat. Ah, uh, kuat hmm. jugalah. Ah, uh, sebab disebabkan kami perlu menutup. Sekarang kami perlu menutup uh, studio. Mm-hmm. So uh, kita kena changing um, way lah untuk mengajar apa semua. Hmm. Uh. Jadi seperti yang kita sedia malam dan juga apa yang dikatakan oleh Encik Vincent uh, hmm. pada musim pandemik ni, uh, turut terkesan dengan no. gym. Uh, Industri gymnasium ni pun turut terkesan. Jadi apakah antara alternatif yang dilakukan oleh Encik Vincent? Uh, alternatif untuk Body and Wolf Studio, kami mengambil uh, tindakan dari physical training uh-huh. pergi online training lah. Uh, so di mana kami menggunakan uh, platform seperti Zoom, uh-huh. uh, Facebook group, WhatsApp untuk uh, menjalankan aktiviti AWP senaman uh, seperti biasa. Oh. Yeah. So selain itu saya juga um, melakukan uh, online private training. Uh, so sekarang semua aktiviti move to uh, online. Oh, yeah. Maksudnya sekarang ini aktiviti semua dilakukan secara virtual. Yes, yeah, uh, secara tadi, virtual. Uh, Zoom, uh, ada Zoom, juga Facebook, Facebook, Facebook Live uh-huh. ada juga ya. Yeah. Um, Ya. Yeah. Yeah. Baiklah kita semua juga uh, sedia malam bahawa PKP ni kadang-kadang ada yang rasa macam uh, malas nak bersenam tapi yeah. bila uh, ada tuan-puan eh, dekat rumah uh, bila tengok Sejahtera Asia dan tu tengok pula instructor pada hari ni tiba-tiba dia rasa macam eh rasa macam berkenan pula nak bersenam ni. Jadi macam mana uh, untuk mereka mendaftar? Uh, untuk mereka mendaftar uh, mereka boleh pergi uh, media sosial kami iaitu mm-hmm. Bonin Wolf Studio uh, B uh, B O R N E A N uh, space W O L V E S space studio and also you boleh uh, uh, temui kami di Instagram Bonin Wolves dot studio juga uh, jadi sana kami akan konsult anda sebelum masuk ke kelas kami akan konsult uh, anda uh, untuk Tanya, ya, yeah, what's it, what's your goal, uh, what you need to achieve, you know, and then we will recommend kelas-kelas yang sesuai untuk anda ikuti. Uh, hmm. So kelas kami uh, start pada hari Isnin sampai uh, hari Jumaat, and then Friday, uh, Saturday we have a free session stretch, stretch, uh, stretching session oh. on Saturday morning. Yeah, you can oh. check out more info in our social media. Yeah. Ha, jadi yeah. begitulah ah ha, para penonton ha, boleh saja cek dekat social media seperti yang telah dinyatakan oleh Encik Vincent sendiri. Ah ha, ada kelas dari Isnin sehingga hari Jumaat betul. Jumaat yes. Ha. And then uh, Saturday adalah free stretch session untuk semua yang uh, want whoever want to lose up their body, they want to distress. Mm-hmm. So you guys can join us on Saturday morning. Ha uh, nampak tak? Tengah. On Saturday morning pukul 8.30 boleh saja join session tu untuk ah, ringan-ringan ke ataupun just want to stretch out. Ah, tapi yeah. sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada Encik Vincent. Hmm. Ah, jangan ke mana-mana hanya di Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama saya di Sejahtera Asia dengan tajuk kita pada hari ini, situasi ha, gymnasium pada musim pandemik ni. Baiklah Encik Vincent, dimaklumkan bahawa Encik Vincent ni sebelum ni uh, mengambil diploma dalam bidang elektronik engineering computer. Tetapi ya. sekarang ni beralih pula dalam bidang fitness. Ha, ya. Nak tahulah kenapa. Okay. Uh, background uh, dari elektronik engineering ke komputer disebabkan passion Uh, towards fitness. Mm -hmm. Ya, yeah, so fitness memang dah uh, dah dah selalu I don't know, dia adalah kira minat lah. Mm -hmm. uh, saya memang peminat tegar untuk suka-sukan uh, suka-suka lasa ekstrim uh, aktiviti-aktiviti ekstrim. Um, so dia started perjalanan saya ni started dengan uh, me myself. Mm -hmm. um, dulu di sekolah I was so so small mm -hmm. and then uh, get self confident tu pun very low ah uh, disebabkan uh, macam kecil like I'm because of I'm very skinny mm -hmm. uh, last time so uh, fitness adalah cara untuk saya build my self esteem build mm -hmm. self confident ah uh, so bila I um, experience those stuff and then I get to build myself through fitness macam I buat Uh, bodybuilding, uh, parkour, mm -hmm. all this. I think because of mungkin suka-suka ni bagi saya adrenaline rush mm -hmm. that makes me want to do uh, and to improve myself, yeah, mm -hmm. to improve, improve myself to be better. So bila I dah buat untuk beberapa tahun, I nampak transformasi yang positif. Uh -huh. So uh, when I started with myself, I want to share this new uh, good feeling dengan orang yang sekeliling. Kiranya macam bagi dorongan lah kepada semua orang. Yeah. Kalau saya boleh buat, kenapa yeah. tak anda macam yeah. tu? Yes, betul betul betul. Sebab so, saya I tengok positive things in it. So, after few years, then I start study, masa study, uh, I pun share apa-apa mm -hmm. yang I tahu about fitness and then I tengok my kawan-kawan, my uh, college mate, apa mm -hmm. semua kan, they all happy dengan knowledge dengan sharing yang I bagi tu. So, For me, bila tengok orang happy dengan uh, uh, positive changing mm -hmm. in them, that makes me macam, I rasa fulfillment untuk helping these people in fitness is so big mm -hmm. than my 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 engineering background tu lah yang uh -huh. buat I study. Uh -huh. So, uh, I think disebabkan uh, kepuasan tu. Ah, so that's why berubah dari engineering pergi kepada fitness. fitness. Ah, ah, itulah sebab sedikit sebab yeah. mengapa Encik Vincent bertukar. Yeah. Okey dan selain daripada itu tadi Encik uh, Vincent dah cakap ada kelas. Yes. Ada kelas untuk mereka yang ingin join di, uh, secara virtual. Jadi uh, adakah kelas itu dilakukan secara berkumpulan ataupun mungkin ada antara mereka yang ingin uh, melakukan uh, kelas itu secara personal. Boleh tak? Uh, boleh. Okey. Yang kami uh, online mostly yang apa yang Bonin Wolf buat mm -hmm. uh, adalah to provide class for general people yang those who want to uh, become fit mm -hmm. and to maintain their stamina, their strength while they're at home. Uh, dan ini adalah yang kami sediakan adalah class untuk group exercise. Mm. Ya, yeah. Kalau untuk personal pun boleh tapi yang tu kita kena buat uh, based on appointment lah. Oh, and then uh, because, because when you say and it's a private training yeah can kami pun provide that uh, kind of service to other people so yeah kiranya macam ada consultation lah <laughs> yeah uh, ah. untuk untuk personal kita akan buat consultation dulu mm -hmm. uh, how you want to move towards your goal from where you are right now mm -hmm. uh, so yang tu perlu uh, perhatian yang lebih mendalam lagi. Ah, ya. contohnya macam saya kan, saya dengan B ingin ya. dapatkan body tone. Jadi adakah senaman saya dengan B ni sama saja ataupun uh, perlukan penelitian yang secara lebih mendalam untuk senaman? Uh, ya, kalau dari segi if you talk about personal goal, uh -huh. memang ada perbezaan lah. Uh, so you and other people is uh, other people is different exercises. Ya, yeah. so if you want to focus on personal, then we have to go through uh, our We call it par par Q question and A, oh. yeah, physical activity uh, question A. Whether you to see you ready, mm -hmm. and then we need to evaluate you based on your lifestyle, based on your uh, diet, and then based on your 
any history of injuries ka ataupun mm-hmm. health uh, ni ka uh, ya yeah. yeah. so that you have personal touch lah ha ah, yeah. dekat situ nampak tadi macam tak uh, terus uh, mendadak terus nak ni ni semua yes, tak yes. have to go through sebenarnya yeah, kan betul, ah. betul, betul, betul. jadi uh, kepada Encik Vincent sendiri ada boleh tak kongsi sedikit tips kepada uh, mereka-mereka uh, yang uh, ingin memulakan gaya hidup sihat dengan bersenam ni okey yes uh, Yeah, yang yang me everybody can do. I like to see uh, not just me myself lah. It's because uh, when everybody sehat orang sekeliling kita sehatkan mm-hmm. kita sa pun happy ya. Yeah. Mm-hmm. yeah, so those yang macam mau start um, to have this active lifestyle, yeah. uh, you just need to set one simple goal yang you rasa you boleh committed. Okay, uh, don't make goal that is too far mm-hmm. so that nanti kita akan rasa disappointed. Uh, so achieve achieve apa yang you rasa you boleh buat dalam masa jangka pendek tapi you boleh practice untuk jangka masa yang panjang. So mm-hmm. sekarang since this MCO, uh, we just need to make sure we move a lot. Uh, not just exercise, just make sure we move a lot because we need to train our body uh, not just to apa pun cakap uh, in a sedentary lifestyle yeah mm-hmm. and then um, uh, you can start with changing your food juga ah. foods so let's say starting dengan uh, just changing a small small things kepada pilihan yang lebih sihat dan lebih bijak okay. <laughs> yeah. dan juga saya dikhabarkan bahawa uh, Encik Vincent ada melakukan satu um, apa yang cakap satu program yang hmm. akan datang. Apa okay. program tersebut? Oh, program tersebut kami akan launch secara virtually mm-hmm. which is a 21 days challenge, transformation challenge. 21 days transformation challenge. Uh, di sini objek, ob, objektif kita adalah mm-hmm. untuk uh, menja, membuat pilihan yang lebih uh, bagus mm-hmm. dan bijak untuk kita uh, start to have a to starting a healthy lifestyle. Yeah, hmm. so healthy and active lah. Yeah, ah, so jadi, this one will be virtually. Ah, yeah. jadi saya rasa ini adalah peluang untuk anda semua untuk join lah ha, 20 yes. days challenge ni. Yes. Ah, yeah. tapi belum belum lagi di launch ya, yeah, akan diberitahu kemudian. Yeah. Dalam yes, kami akan uh, update dalam our social media, ah. our page lah. Yeah. <laughs> Baiklah, uh, ramai yang mengatakan. Uh, kita boleh je uh, work out di- dari rumah. Hmm. Kalau boleh uh, Encik Vince, uh, Vincent kongsikan kepada kami, apakah antara kelebihan dan juga kekurangan hmm. uh, work out dari rumah ni berbanding uh, work out dekat gym ni sini? Okay. Uh, both ada uh, the pros and the good things in uh, both side. Mm-hmm. Uh, kekurangan dan kelebihan. Let's talk about the home workout first. Okay. Uh, home workout Kelebihan untuk home workout, uh, as you said just now, uh, as you, in your questions, uh, satu, you can exercise and bersenam at your own comfort hmm. house, your comfortable place. Yeah. So what you need is just to have a, a good uh, necessary equipments like exercise mat, yeah, those sweat towels, uh, and then a good workout program. So mm-hmm. kelebihan dekat sini, you dapat You tak you jimat kereta untuk pergi gym apa semua kan? Sebab biasa yeah. kalau hujung minggu tu nak kena pergi gym. Yeah, yeah. yeah. So you save uh, also in, in terms of financial. Of course, you it's online is very different than a gym lah. Sebab mm-hmm. gym you have to use the equipment, you have to rent all that, right? Yeah. yeah so home workout is good. Yeah. The yang penting you ada coach and you ada workout program yang bersesuaian. Mm-hmm. Yeah. That's kelebihan untuk home workout. Cuma ke kelemahan not mm-hmm. buruk kan kelemahan homokat ini kita perlu uh, somebody to push ah, yes, betul betul, betul. Yeah. kadang-kadang kita rasa macam ada je apps tu semua yeah, tapi yeah. <laughs> rasa macam oh, tak nak ya yeah, kelemahan dia we, we just need someone to push us <laughs> in order whether we do or not because mm-hmm. sometimes kita terlalu selesa betul so kita pun uh, ya yeah, akan macam compromise uh, mm. prosket uh, pro Procrastinated. Ya, hmm. betul, betul, betul. Ya. So, mungkin uh, untuk soalan yang terakhir, mungkin ada pesanan Encik Vincent kepada mereka di luar sana. Okay. Uh, for pesanan untuk orang di luar sana. Uh, so, since it's uh, MCO, it's COVID, uh, uh, I just wish everybody doing well. And then, um, stay active, uh, stay productive. Itu yang paling penting. Mm-hmm. Uh, 
and then uh, keep yourself healthy because uh, health is one of the uh, important asset as well. <laughs> yeah, so bersenam kalau tak ada tak ada uh, macam susah nak bersenam, mm-hmm. you cari body body. Ah, mm-hmm. uh, that is good about system body body. You have kawan kawan untuk push atau pun family member, uh, your, your friends, and just do something is fun and dan uh, juga active. join yes, <laughs> join session join bersama Saint Vincent sendiri. Do, do join us also yeah and check us check us out. It will ah. be a pleasure to have you guys um, with us. Yes. Begitulah perkongsian yang diberikan oleh Encik Vincent sangat bermanfaat kepada semua lagi-lagi kepada mereka yang ingin memulakan ah ha, gaya hidup sihat. Jangan lupa apa yang dikatakan oleh Encik Vincent tadi. Uh, kami ni sejahtera saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Vincent kerana terima sudi terima bersama terima kami pada hari ini. Dan sebentar lagi anda akan bersama rakan saya iaitu Fatah. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanudi. Nah, tapi bukan dengan Shasha lah. Macam biasa. Ha, untuk segmen yang kedua ini dengan tetamu kita. Ha, tapi sebelum itu saya nak memberi sedikit pesanan kepada penonton-penonton ha, masih menunggu keputusan uh, ujian COVID-19. Ha, berwaspadalah dengan tanda-tanda amaran seperti sak- sesak nafas, sakit dada, uh, rasa keletihan dan pening, demam selama dua hari dan cirit bidik. Selama dua hari juga berturut-turut tidak berhenti. Jika anda mengalami gejala tersebut, sila segera pergi ke klinik atau hospital terdekat aa, untuk memeriksa, untuk membuat pemeriksaan selanjutnya. Aa, jangan tunggu keputusan swab test. Aa, jadi tadi bercakap mengenai aa, musim pandemik, macam mana gym, aa, gymnasium itu aa, pada musim aa, pandemik. Aa, jadi terima kasih kepada Syasha dengan aa, Encik aa, Vincent tadi aa, berkongsi mengenai Uh, apa juga maklumat yang menarik uh, dan uh, dan sekarang uh, kita akan bercerita mengenai teknologi pencetakan 3D. Uh, apa yang itu sebenarnya pencetakan uh, pencetakan 3D ini? Uh, pencetakan 3D ini hari ini mempunyai permulaan dalam teknologi prototipe cepat iaitu RP pada tahun hmm. 18 eh 1980-an uh, dan mendapati penggunaannya di pasaran perindustrian. Uh, apabila paten tamat Teknologi pencetakan 3D ini menjadi semakin terbuka kepada pengguna. Pencetakan 3D ini merupakan teknologi wa, uh, teknologi yang terbuka untuk mengubah material uh, seperti gulungan wayar plastik kepada apa juga objek yang anda mahukan. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas topik ataupun berkongsi dengan uh, kita apa sebenarnya pencetakan ini. Uh, kita bersama dengan uh, Mr. Ivan Yong yang merupakan eksekutif teknologi daripada Portier State 3D Teknologi Sendirian Berhad. Selamat datang. How Hi. are you? Hi, I'm good. Are you I'm good? good. Yeah. <laughs> Jadi, seperti yang penonton-penonton lihat, ah, ini semua ada dekat sini. Inilah pencetakan hmm. 3D sebenarnya. Jadi, secara umumnya, pencetak 3D ini boleh membina objek tiga dimensi. Jadi, mungkin per- penonton tertanya-tanya apakah sebenarnya pencetakan 3D ini. Jadi mungkin Cik Ivan boleh ceritakan kepada kami secara spesifiknya apakah pencetakan 3D ini. Okay, um, as an example, hmm. uh, the normal printing is uh, 2D, mm-hmm. right? It's a paper. Yeah. That's what you call 2D. So imagine if you print uh, maybe 100 pieces, okay? 100 pieces of paper you print and then you stack it together. Then it becomes, uh, you know, it becomes thick. It, be, it becomes a uh, 3D. Mm. So it's something like, uh, so for 3D printing, it's it's the same concept. It prints uh, layer by layer. Mm. So at the end, uh, at the end of the layer, top layer here, uh, you can see it's a, you know, a 3D object. Mm. Yeah. Menarik, menarik. Maksudnya, uh, penggunaan dia, uh, method dia masih sama, cumanya dia lap. Lapis by lapis. Lapis, secara hmm. lapis. Okay. Yeah. Baik, boleh Encik Ivan kongsikan kepada kami bagaimana pula dengan proses melakukan pencetakan 3D ini? Berapa jangka masa sesebuah objek 3D itu boleh disiapkan? Hmm. Okay, so... Um, so, in order to start 3D printing, uh, for the first thing you have to do is you have to find a uh, 3D model. Okay, uh, 
to find a 3D model, the one of the ways you can uh, do is uh, find it online. Okay, you can get a lot of uh, free uh, 3D models online. Mm -hmm. So you can search, you can Google search uh, free uh, STL files, STL files, uh, and you will get a whole list of uh, free, uh, you know, 3D models mm -hmm. to print. So for example, something like this, uh, you can just download for free, and then 3D print with our machine. So yeah. Yeah. Oh, maksudnya and, dia akan scan benda ni? Uh, bukan. Ini uh, file ini uh -huh. kamu boleh download uh, dalam komputer. Uh, dia dalam bentuk 3D. Oh, oh, so, okay, okay, okay. lepas kamu download, uh, hmm. lepas download, kamu boleh uh, create uh, guna mesin ini. Hmm, I see, uh, I see. Jadi, berapa jangka hayat untuk siapkan sesebuah yang kecil macam tu? Um, for this model, it would be around, I think, uh, 15 to 20 minutes. Oh, cepat eh. Yeah. Depend dengan colour jugalah. Depend on the complexity lah. Oh, so, if something oh, simple, okay. something simple like this is very fast lah. So if something uh, complex, uh, it will be we'll slower lah. Longer lah. Mm. Okay, baik. Bercakap mengenai size pula. Mm. Bagaimana pula dengan ukuran size sesuatu objek yang dibuat? Uh, ataupun ia terpulang kepada muatan pencetakan 3D itu tersebut. Macam saya, saya macam, kalau saya diberi peluang, saya macam nak buat KLCC. Tapi mm. dengan ukuran yang besar. Jadi bagaimana uh, cara pembuatan dia? Okay. Uh, actually, dia tidak ada macam limit lah uh -huh. to the size lah. The only limit is your creativity. Uh -huh. So for, if for example this machine, uh -huh. it, it prints uh, 20 cm, uh -huh. uh, cubic cm. So if you want to print, if you want something uh, bigger, uh, if you want it to be 6 feet tall, you just uh, process it, slice it into uh, different pieces. Then you print it part by part and then you join it. Mm. Yeah. Menarik. So, maksudnya dia cantum-cantum lah. Ya, yeah, cantum. Hmm, Cantum-cantum. Mm. Okey, bolehlah saya nak buat nanti KLCC. <laughs> Jadi, mm. kalau gambar kita tahu untuk dicetak ataupun di print dalam bentuk PNG ataupun JPG dan sebagainya. Ataupun serta PDF. Jadi, bagaimana pula dengan desain yang ingin dicetak dalam bentuk 3D ini? Bagaimana format uh, format dia? Adakah uh, dalam bentuk bagaimana? Mm. Untuk format? Normally, dia, dia dalam bentuk uh, CAD. CAD file, CAD. Oh, CAD. Uh, maksud dia computer ed, uh, computer aided design. Hmm, computer aided yeah, design, okay. Yeah. Hmm. Saya so, pernah belajar tu, masa saya form 5 dah dulu. Dan uh, <laughs> ambil disclaimer sikit. Tapi sebenarnya tu bagi saya susah lah. Tapi untuk orang yang expert dah dengan CAD ni sebenarnya senang je sebenarnya. Pembuatannya. Cuma kita tahu macam mana the complexity of the design itself. Dan hmm. bercakap mengenai inspirasi. Inspiration. How? Hmm. Uh, you boleh ada uh, inspirasi untuk membuat uh, benda macam ni ataupun itu hobi sejak dari dulu lagi like, macam mana yeah uh, actually it started uh, after i graduated mm -hmm. uh, which was i think around 2014 mm -hmm. yeah and uh, that time i was i was working and uh, and uh, i picked up this uh, uh, another printer uh, a cheaper printer from uh, china so uh, at that time, I was uh, fooling around, playing around with the machine, but uh, I couldn't get uh, high quality prints from it. So, and then uh, in the end, I decided to design my own machine. Oh, I yeah. see. So, I did some research, um, you know, research and development, and uh, I yeah, created, created my own machine. So, you have found your own satisfaction? Yeah. yeah. Okay, so then, itu, itulah kita bercakap bila uh, kita tak puas dengan sesuatu benda yang kita suka, kita nak buat design sendiri. Ha, beginilah jawapannya. Kita dapatlah <laughs> mesin buatan sendiri. So, ini buatan sendiri? Ya. Yeah. Hmm, menarik. Yeah. Jadi, semua ni dibuat, dibuat daripada uh, plastik? Uh, actually, uh, all the parts inside, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, all the parts inside the printer, all uh -huh. the joints, all the brackets, uh, I design it and then uh, I 3D print out the parts. Oh. So, uh, at first, you know, we just test it around and mm -hmm. if it tidak muat atau tidak fit lah, kami redesign lagi, oh. 3D print lagi. Uh. Mm, dan so. jika boleh dikongsikan, selain daripada menggunakan material plastik untuk menghasilkan objek yang dibahukan, apa lagi material lain yang boleh juga digunakan? Material, okay. For plastic, uh, mm -hmm. actually there's a lot of different plastic you can print. Mm -hmm. So for example, for this one, uh, the most common 
plastic that we print is uh, PLA. Oh. PLA. Dia paling popular lah. Paling popular. Okay. Yeah. Jika boleh dikongsikan, material apa pula yang paling senang ataupun mudah lah uh, untuk dibuat? Ataupun kalau kita letak je, kita memang dah siap dah. Yeah. Material apa yang paling senang? PLA. PLA, okay. Yeah. Okay, yang tu dah senang dah. Uh. Kalau yang susah bagaimana pula? Susi. Material yang susah, okay. yang agak mustahil. Yang susah uh, ialah material-material, high temperature material. High temperature. Yeah. So, kalau kamu nak parts yang tahan panas, uh -huh. uh, tahan lasak, Uh, you have to use something like uh, PTG, uh, nylon. Mm -hmm. uh, but those nylon, uh, ABS, uh, PTG, polycarbonate, all those materials uh, require high temperature. So it's it's not recommended for beginners. Ah. Oh, I see. Ha, uh. Untuk beginner, jangan guna yang high temperature dulu. Uh, gunalah plastik ke dan PLF yeah. tadi kan? PLA. Ha, PLA, PLF yeah. pula. <laughs> Jadi... Kalau penonton nak tahu, dengan pencetakan 3D ini, kita mampu membantu frontliner dalam menangani COVID-19 ini. Tapi persoalannya, apa yang boleh pencetak 3D ini buat untuk membantu menangani COVID-19 ini? Ha, jadi nak nak tahu apa sebenarnya yang yang pencetakan 3D ini boleh buat? Ha, kita kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana. Selamat kembali dengan saya Fata Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Ha, menarik kan topik uh, kali ini. Ha, segmen saya pencetakan 3D. Ha, tadi kita bercakap mengenai tadi saya ada menyatakan uh, yang pencetakan 3D ini dapat membantu frontliner dalam mengana, uh, menangani ataupun membendung COVID-19 ini. Ha, baik. Boleh Encik uh, Ivan kongsikan apakah inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak, I, uh, pihak Encik Ivan dalam membantu membendung COVID-19 ini? Okay. Hmm. Uh, I think it was uh, last year, March, right? Mm -hmm. MCO started. Uh, so, that time when it started, we all have to close down. Mm -hmm. you know, we cannot open, we cannot do anything. Mm -hmm. So, But uh, I think after the first two weeks, uh, uh, I, I saw this. Uh, I saw a few articles online, Facebook. Mm -hmm. you no, know? they 3D print their own uh, face shield. Mm -hmm. uh, so I, I thought to myself, when why not? Uh, try I produce. You, no, yeah. try not. I produce my own uh, face, face shield. shield. Mm -hmm. And uh, no, uh, the first few times I designed and uh, redesign and redesign again. And uh, then I think it was on the third week. You know. Then uh, we get we get the news that the uh, hospital they 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 are short of all these uh, safety gears, mm -hmm. so they need uh, all those uh, face shields, uh, you no know, masks, and uh, at that time there was a few initiatives uh, like to donate all those face shields to the hospitals and uh, uh, a lot of uh, a lot of people they kumpu kumpu you know they 3D mm -hmm. print out their own uh, face shields. And then we kumpul, and then we donate to the hospitals. Oh, menarik ni. Yeah. Uh, dan pencetakan 3D boleh mengeluarkan ataupun membantu sedikit sebanyak membantu yeah. frontliner kita membuat uh, face shield. Lah. Menarik sangat-sangat. Ini cuma kasih lah. Sebenarnya ni uh -huh. uh, di sebalik kita dalam uh, pandemik ini, mereka-mereka uh, ni lah menjadi tulang belakang untuk membantu frontliner kita. Uh, kita kena hmm. hashtag kita jaga kita. Jadi bercakap mengenai manfaat pula. Sebenarnya apa manfaat pencetakan 3D ini sebenarnya? Okay, um, manfaat, the benefits of 3D printing. Mm -hmm. So uh, imagine, okay, imagine you have, uh, you want to create something. Yeah. Yeah. Kamu nak buat satu benda. Macam mana kamu nak, uh, you know, create that stuff. Mm -hmm. So for something like this part, okay. So probably I have a, a different, a bigger fan I want to put here. Mm -hmm. So I redesign the part, and I 3D print it, and I fit it in. So I have a no, I have a new part, new design. Mm -hmm. I can uh, a quick prototyping, uh, ah. quick prototyping. You know, I can quickly de redesign my things and uh, create my own stuff. Oh, so, it's yeah. Mm -hmm. So if you don't have a 3D printer, then uh, you know, it's it's very hard to create new stuff. Betul. I think the most uh, the most benefit is uh, for for students. Mm -hmm. Uh, for 
engineering students, architecture students, you know, arts, even arts. Uh, once they they have they once they design their own stuff, you know, they can uh, realize the the thing with a three D printer. Ah, betul tu. Yeah. Sebab bila kita melihat kepada uh, lagi lagi kepada pelajar zaman sekarang ni, mereka kreatif kreativiti mereka hmm. mencanang-canang bagai uh, cendawan tumbuh selepas hujan, bagai hujan turun ke bumi dengan tak tahulah nak cakap macam mana. Uh, jadi mungkin mesin ni sebenarnya salah satu alternatif untuk kita semua uh, apa, apa dia mengeluarkan imajinasi kita nak buat macam ni. Ha, saya ambil sikit, hmm. ambil ambil. Nak buat superman pun boleh. Ha, nak buat bentuk apa lagi? Ni apa ni? Ha, ni bangunan lah saya kira kan. Ha, nak buat macam ni pun boleh, hmm. seronok. Dan Pencetakan objek 3D ini selalunya digunakan oleh pereka grafik untuk menghidupkan visual yang ingin dipaparkan. Jadi hmm. saya sendirilah nak tahu dan mungkin ada juga penonton-penonton yang nak tahu juga ataupun berminat untuk mencuba sesuatu yang baru. Jadi boleh Encik Ivan um, kongsikan beberapa jenis pencetakan 3D printer ini? Hmm. So we have a few types of uh, 3D printing. Uh -huh. um, We have uh, FDM, uh, which is this this type, mm -hmm. and then we have SLA. So SLA is more to uh, printing liquid, printing okay. resin. Okay, it's more is uh, and we have SLS. SLS is uh, printing powder. Okay, menarik yeah. <laughs> pembahasan jenis ini. Apa perbezaan liquid dengan powder dengan ataupun ini menggunakan tali wayar kan? Mm. Uh -huh. Apa perbezaan dia? Okay, perbezaan. Uh, Perbezaannya ialah uh, the application, mm -hmm. okay? the the things that you print. Mm -hmm. So for FDM, um, probably you, you you can print some uh, parts, you know, mm -hmm. or some mechanical parts. You know? But for SLA, SLA is more uh, more high defi definition. Oh. Yeah, so you can print high definition prints with SLA. Mm -hmm. Even uh, an SLS, SLS probably you can. You can uh, You can print even even more complex things. Mm -hmm. Yeah. Mm. So so it's the different types of 3D printing is for different applications. Ah. Mm, I yeah. see. I see. Jadi hampir dua tahun kita dilanda musim pandemik uh, dan ramai yang terkesan tak kira lah daripada pelbagai sudut. Pasti sedikit sebanyak memberi kesan kepada Encik Ivan sendiri. Jadi apakah inisiatif yang dilakukan oleh Encik Ivan uh, dan and the team untuk memastikan perusahaan pencetakan 3D ini dalam keadaan yang baik? Hmm. Hmm. So, um, what actually you do masa musim pandemik ni? Macam mana nak uh, menjaga perusahaan ini untuk tidak uh, orang cakap terumbang sedikit, terumbang ambing sedikit? Kita tahu okay. musim pandemik ini kita um, agak intense. Yeah. Ha, kata orang putih, intense. Di mana kita uh, bercari-cari uh, uh, cara untuk survive. Jadi bagaimana perusahaan uh, Um, Cik Ivan sendiri dalam bentuk perusahaan 3D ini untuk survive tu. Okay, uh, so one of the ways lah uh, that we cope mm. with uh, the pandemic is, uh, you know, we we sell we sell the uh, face shields. Mm. Yeah. Mm. So uh, after we donated all those face shields, then uh, we get a lot of requests, you no, know, oh. to buy face shields, and we started, started to uh, produce. All those, uh, yeah. Itulah facial. menarik, menarik menjual facial ini. Yeah. Yang pasti ramai-ramai, rata-rata penonton dekat rumah sebenarnya nak juga uh, uh, ada facial. Saya pun sendiri pun ada nak buat design facial sendiri. Tapi itu di belakang tabir. Sekejap saja lagi <laughs> dengan Encik Ivan. Jadi, bercakap mengenai perkhidmatan pula. Apa hmm. juga perkhidmatan yang The Proteus 3D Technology ini sediakan hmm. dari segi penghantaran ke ataupun dari segi training ke. Bagaimana? Yeah. So, we, we have... Uh, We have a few uh, products. Mm -hmm. Okay, uh, we have uh, we have this printer. We have, we sell printers actually. Uh, we sell printers. We we sell courses. Mm -hmm. You know, 3D printing course. Uh, we have a CNC course. Mm -hmm. We have uh, we have this uh, laser mm -hmm. laser course. So uh, at our labs, uh, in a, in a, yeah in our lab, we have uh, all these. Uh, Machineries that help us produce, you know, more creative stuff. Mm -hmm. Yeah. Hmm. Dan bila saya melihat kepada Facebook page untuk Protest 3D Technology ni sebenarnya mereka ada juga uh, membuat install installation untuk mesin ni ke sekolah-sekolah. Tak tak kira lah 
uh, mostly kepada primary school dan secondary school kan and uh, hmm. and university ah and university yeah. juga dan mereka akan mengajar sekali macam mana nak menggunakan ni kepada yeah. cikgu-cikgu uh, dekat sekolah ini menarik sekali jadi ini soalan yang terakhir lah kalau ada di kalangan penonton yang berminat untuk memulakan pencetakan 3D ini hmm. apakah persediaan yang mereka perlukan berapa modal minimal lah untuk membeli mesin ni ke macam mana Okay, um, so your initial initial investment, like initial costing, uh-huh. I think uh, it will be around uh, two thousand, two thousand to uh, five thousand. Hmm. Yeah, two thousand. Jadi mungkin ini pesanan terakhir kepada penonton-penonton yang ingin mencuburi dalam bidang ini. Ya. Macam mana nak start tu, career tu? Macam mana? Pada hmm. pesanan, pesanan akhir. Macam uh, mana? Uh-huh. Pesanan. For, uh, untuk menceburi bidang ah, ini. Untuk mm-hmm. menceburi bidang ini. Uh, untuk Mungkin dari, dari segi kata sokongan-sokongan. Macam jik, ah. uh, jangan malu bertanya. Mm, macam yeah. tu. I mean, uh, whatever you do, mm-hmm. uh, just persevere. I mean, don't give up. But you have to persevere in the right things lah. Ha, betul yeah. tu. Ha. Mm. Whatever you nak pursue your career yes. tu, you kena ada satu objektif ataupun goal bagaimana nak mempengaruhi diri anda untuk menguasai segala benda yang anda nak lah. Okay, setakat ini mm. saja perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada anda ha, dan jangan terlupa saya pun nak tunjuk-tunjuk lah. Kita ada Superman, kita ada Naga, kita mm. ada Godzilla. Wow. Mm. Menariknya, ini sebenarnya tray ya. Sebelum saya nak Cut end. Ah, ini adalah tray sebenarnya dan dan itu saja yang saya boleh cakapkan uh, dan uh, orang cakap hari ini sangat menarik. Saya pun terdandan tak nak habis, tak nak habis. Tak saya sikit sikit tak nak habis. Jadi setakat ini saja lah perkongsian yang saya boleh uh, kongsikan kepada anda semoga mem- bermanfaat. Jika ada sebarang cadangan ataupun topik-topik yang anda ingin kami kupaskan sila sila lah DM saja Sejahtera Asia. Jadi saya Fatah Bolhanuddin daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.